Hi Variables! Welcome to my channel. Ako po si Marvin Cruz Postaza, ang inyong online tutor for basic education. Refreshing your ideas, broadening your vision. Marami sa atin ang tatakot pumunta sa pisara at mag-solve tuwing nakakakita ng fraction sa pisara. Kung ayaw mong mapabilang sa mga ito, magpatuloy lamang sa panonood upang mas maunawaan ang fraction. At naway sa susunod, ay hindi ka na magdadalawang isip na mag-solve sa pisara kung may makikita kang fraction. Happy learning! Ano nga ba ang fraction? Ang fraction o hating bilang ay bahagi o parte ng isang buong bagay. Ito ay isang paraan ng paghati-hati sa isang buong bagay ng may pare-parehong laki o hati. Malalaman natin ito ay isang fraction kung may linya sa pagitan ng dalawang numero. Sa fraction o hating bilang, mayroon tayong numero sa itaas at numero sa ibaba. Tinatawag natin numerator ang numero nasa itaas at denominator naman ang numero nasa ibaba. Tignan natin ang larawang ito. Ito ay isang parisukat at makikita natin ang parisukat ay hinati sa apat na bahagi at may bahagi nitong kulay dilaw. Ngayon, anong bahagi ng buong parisukat ang kulay dilaw? Makikita natin isa lamang sa apat na parte ang kulay dilaw. Kaya masasabing ang kulay dilaw ay isa sa apat. Ito ay isusulat na 1 over 4 or 1 fourth kung saan ang nasa itaas na numero ang nagsasabi kung ilang bahagi ng isang buong parte ang kulay dilaw. At ang nasa ibabang numero naman ay nagsasaad kung ilang parte o bahagi hinati-hati ang isang buong parisukat. Iyon nga ang ibig sabihin ng fraction. Ngayon, sa mundo ng fraction ay mayroon tayong iba't ibang uri o paraan ng pagsulat ng mga ito. Pag-aralan natin iyan ngayon. Una ay ang like fraction o similar fraction. Ito ay uri ng fraction na kung saan ay may pare-pareho itong numero sa ibaba o denominator. Halimbawa, 1 over 9, 2 over 9, 4 over 9, at 5 over 9. Makikita natin sa halimbawang ito na may pare-pareho silang numero sa ibaba o denominator at ang kanilang common denominator ay 9. Tignan naman natin ang susunod na halimbawa. 3 over 7, 4 over 7, at 5 over 7. Sa halimbawang ito, makikita natin na may pare-pareho din silang denominator o numero sa ibaba. Kaya ito rin ay isang like fraction. Ngayon, Ano naman ang kanilang common denominator? Tama. Ang kanilang common denominator ay 7. Pangalawa ay ang unlike fraction o dissimilar fraction. Ito naman ang tawag natin sa mga fractions na hindi magkakapareho ang numero sa ibaba o denominator. Halimbawa, 1 over 3, 2 over 5, 5 over 7, at 2 over 9. Makikita natin sa halimbawang ito na may magkakaiba silang numero sa ibaba o denominator. Sa 1 over 3, 3 ang denominator. Sa 2 over 5, 5 ang denominator. Sa 5 over 7, 7 ang denominator. At sa 2 over 9, 9 ang denominator. Tignan naman natin ang susunod na halimbawa. Mayroon tayong 2 over 5, 5 over 9, at 1 over 7. Ano naman ang mga denominators ng mga fractions na ito? Tama. Ang mga denominators ng pangalawang halimbawa ay 5, 9, at 7. Pangatlong unit fraction. Ito naman ang tawag natin sa mga fractions na 1 ang numerator. Halimbawa, 1 over 3, 1 over 9, at 1 over 5. Kung inyong mapapansin, ang numerators ng mga fraction na iyan ay 1. Kaya tinawag iyang unit fraction. Ang mga susunod na halimbawa ay ang 1 over 2, 1 over 6, at 1 over 4. Kagaya ng mga naunang halimbawa, ang mga numerators din ng mga fractions na ito ay 1. Pang-apat ang proper fraction. Ito naman ang uri ng fraction na kung saan ang numerong nasa itaas o numerator ay mas maliit kaysa sa numerong nasa ibaba o denominator. Example, 2 over 3, 5 over 7, 1 over 4, at 5 over 9. 
makikita natin sa mga halimbawang ito na mas maliit ang kanilang mga numerator kaysa sa denominator. Sa 2 over 3, ang 2 ay mas maliit kaysa sa 3. Sa 5 over 7, ang 5 ay mas maliit kaysa sa 7. Sa 1 over 4, mas maliit ang 1 kaysa sa 4. At sa 5 over 9, mas maliit ang 5 kaysa sa 9. Lagi nating tatandaan na ang value ng proper fraction ay laging less than 1. Susunod ang improper fraction. Ito naman ang tawag natin sa fraction na ang numerator ay mas malaki o magkapareho sa denominator. Ito ay kabaliktaran ng proper fraction. Halimbawa, 4 over 3, 7 over 5, 5 over 3, at 9 over 9. Sa 4 over 3, makikita natin mas malaki ang 4 kaysa sa 3. Sa 7 over 5, mas malaki ang 7 sa 5. Sa 5 over 3, mas malaki ang 5 kaysa sa 3. At sa panghuling example na 9 over 9, magkapareho ang numerator at ang denominator. Lagi din nating tatandaan na ang mga whole numbers ay maaaring isulat na fraction. Kung saan, ang denominator nito ay 1. Kaya naman masasabing ang lahat ng whole numbers ay improper fraction. At ang value ng improper fraction ay laging equal or mas malaki sa 1. Susunod ang mixed fraction. Ang mixed number naman ay tawag natin sa fraction na pinaghalong whole number at proper fraction. At ang improper fraction ay maaaring isulat o gawing mixed fraction. Halimbawa, 3 and 1 half. Ito ay isang mixed fraction dahil ang 3 ay whole number at ang 1 half naman ay isang proper fraction. Susunod ang decimal fraction. Ito naman ang tawag natin sa fraction na may denominator na alinman sa 10, 100, 1000 at iba pa. Halimbawa, 3 over 10, 11 over 100, 17 over 1000 at iba pa. Panghuli ang equivalent fractions. Ito naman ang tawag sa fraction na may magkaibang numerators at denominators ngunit nagre-representa ng parehong value o proportion ng isang buong bahagi. Halimbawa, ang shaded parts sa mga ilustrasyong ito ay pare-pareho ngunit nagre-representa ng magkakaibang fractional numbers. Sa unang ilustrasyon o figure, makikita natin na ito ay nagre-representa ng 1 half. Ang pangalawang figure naman ay nagre-representa ng 2 over 4. At ang panghuling figure ay nagre-representa ng 4 over 8. Ngayon tawag natin ang mga ito na equivalent fraction. Kaya naman maaari natin itong isulat na 1 half is equal to 2 over 4 and it is equal to 4 over 8. Ang fractions ay hindi lamang nandiyan upang pasakitin ang iyong ulo. Madalas mong gamitin ang fractions ngunit maaaring hindi mo lang alam na ginagamit mo na ito. Kung walang fractions ay hindi ka makakapagsabi ng oras o hindi mo maaaring sundin ang recipe ng iyong paborito ulam. Besides, world's resources are limited and they have to be shared. We use fractions to do that. Salamat sa panonood. Sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel at pindutin na rin po ang notification bell nang sa gayon ay ma-notify ka kung ako ay may bagong video. Huwag mo na rin pong kalimutang i-like at i-share ito. Salamat!